Assalamu alaikum dear students welcome back to our next video lecture uh, in this video lecture we are uh, going to start a topic from class 12th which we have already started a unit that is titled D block elements or D and F block elements in that unit we uh, gave one lecture that you can have or you can see that lecture it is already present on our channel you can see that lecture in that lecture we just gave an introduction to what the D block elements are uh, why they are called as transition uh, elements or transition metals uh, then uh, we uh, um, uh, talked about their electronic configuration how the electronic distribution takes place in case of D block elements what is their general electronic configuration and we came to the conclusion that their general electronic configuration is n minus 1 d 1 to 10 and s 2 which means that it is not the ultimate shell but the penultimate last but one shell which is getting continuously filled up uh, in case of d-block elements <coughs> that we call as d-subshell <coughs> then we said that uh, the transition elements of the d-block elements they lie in between the s and p blocks of the periodic table they are actually 40 in number which have been distributed uh, or which uh, are distributed according to the electron configuration into 10 different groups of elements which range from group 3 to group 12 of the periodic table then uh, we discussed uh, uh, so, uh, to some extent their classification uh, we will be continuing with the classification of d-block elements to uh, to save the time i have already written what is the classification how we classify these d-block elements uh, we said in the previous lecture that and besides besides showing uh, trends in the chemical properties trends in the physical properties down the group as uh, the other elements of the periodic table like s block and p block show besides that they also show similarity in the properties these d block elements they show similar behavior similar trends in the properties when we move horizontally across in the d block elements means when we move from left to right in the d block of the periodic table trends are observed similarities in the chemical behavior physical properties are observed uh, that periodicity is can be seen when we move from left to right in the periodic table therefore uh, they have they are better they are better studied in the form of rows and not in the form of groups as are the other periods or as are the other elements of the periodic table so when we study rows ki surat mein padhte hain horizontal rows ki surat mein padhte hain then we have four such rows char hamare paas is tarah ke rows aa jate hain in the uh, d block of the periodic table since we know that your d block hamara hai it starts from period fourth of the periodic table fourth period of the periodic table uh, it starts from the first element of the d block is scandium whose atomic number is 21 and it lasts up to an unbium or copernicium which is according to no american nomenclature uh, has been named as copernicium but according to upac nomenclature it is an unbium with atomic number 102 these are the 40 elements of this d block and these 40 elements have been distributed into four rows of elements char rows bante hain horizontal rows aur in char rows ko hum bolte hain four transition series they are called as four transition series and this forms the basis of classification of this uh, d block of the periodic table so we have four transition series in the d block i have already written these four transition series here the first transition series is also called as 3d series on the basis that it is the 3d subshell it is the 3d subshell which is getting filled up jaise humne last time electronic configuration mein dekha tha that scandium ki outer shell configuration hai 3d 1 4s 2 isi tarah se iske baad vanadium titanium vanadium chromium wagaira jo elements aate hain unme 3d subshell mein last electron or differentiating electron chala jata hai therefore it has been named as 3d series then likewise we have four uh, second transition series which is also called as 4d series your first transition series hai we can write down it is general electronic configuration it is general uh, electronic configuration the electronic configuration of all the elements of this series it can be written like this it is 3d then it will be 1 to 10 then it will be 4s2 this will be the general electronic configuration of first transition series of the periodic table then likewise the second transition series which is also called as 4d series wherein it is the 4d subshell which gets continuously progressively filled up one for move from left to right in this series so this series starts from yttrium and it ends at zirconium you can see it from the periodic table this is the yttrium the first element then we have zirconium the second element then we have niobium molybdenum technetium ruthenium rhodium palladium silver and cadmium cadmium is the last element with atomic number 48 we can write down the group electronic configuration since 
इसका जो क्वांटम नंबर है मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द डी सर्फशल इट इज फोर देयर फोर इट विल बी फोर डी सर्फशल विच इज गेटिंग कंटिन्यूसली फिल्ड अप द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग फिल्ड अप फ्रॉम वन टू टेन पहले एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन डी सर्फशल में और लास्ट वाले कैडमियम में होंगे दस इलेक्ट्रॉन्स देन वी हैव फाइव एस टू ओवर हियर फाइव एस टू विच इज द अल्टीमेट शेल द आउटर मोस्ट शेल मीन इज इट इज द डी सब शेल फोर डी सब शेल विच इज गेटिंग प्रोग्रेसिवली फिलड अप देन वी मूव ऑन टू द थर्ड सीरीज ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज रिमेंबर वन थिंग जब हम मूव करते हैं फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टू द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एक्चुअली वेन वी मूव फ्रॉम दिस इज फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल ये यहाँ पे फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल This is our first period of the periodic table, uh, wherein only two elements are present. One is hydrogen and one is helium. Or this period, man, this period, me, jo elements hai, un elements ke atoms me sirf ek hi shell present hota hai. Only one shell is present, and principal quantum number for that shell it will be n equal as one, or what we call as k shell. It will be having only one shell. Then second uh, period of this uh, periodic table, it is lithium, beryllium, then we have boron up to neon. यहाँ पे कितने शेलर्स होंगे इट इज द सेकंड शेल देयर फोर देयर विल बी टू शेलर्स प्रेजेंट वन विल बी टू सब शेलर्स विल बी टू शेलर्स विल बी प्रेजेंट टू सब शेलर्स विल बी प्रेजेंट वन विल बी द के शेल देन वी हैव एल शेल देयर फोर वी राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन थ्री है इसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन विल बी वन एस टू टू एस वन इसकी आ जाएगी वन एस टू टू एस टू देन इसकी आ जाएगी वन एस टू टू एस टू टू पी वन एंड यहां से यहां तक पी सब शेल फिल अप हो जाएगी अप टू दिस स्टेज जब यहां से आगे मूव करेंगे तो तीसरी शेल शुरू हो जाएगी मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गेट्स इंक्रीज बाई वन यूनिट देयर फोर हियर वी हैव द थर्ड शेल और तीसरी शेल में हमें पता है तीन सब शेल होते हैं एस भी होती है पी भी होती है और डी भी होती है बट जो ये वाला थर्ड पीरियड है इसमें कहीं पे डी सब शेल को भरने की जरूरत नहीं होती है बिकॉज डी सब शेल से पहली वाली जो शेल है वही आर्गान तक फिलअप हो जाती है देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पोटेशियम पोटेशियम में कौन सी लेवल फिलअप हो जाती है इट इज द फोर एस लेवल कैल्शियम में कौन सी लेवल फिलअप हो जाती है इट इज द फोर एस लेवल और जब हम इससे आगे जाते हैं तो वहां पे जो है फोर पी लेवल फिलअप होनी शुरू नहीं होती है बट इट इज द थ्री डी लेवल बिकॉज इट इज लेसर इन एनर्जी कंप्यूर टू दैट कंप्यूर टू द फोर पी पी लेवल देयर फोर इट इज द थ्री डी लेवल विच स्टार्ट फिलिंग अप देन वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम अप टू जिंक सो यहां से शुरू हो जाती है डी सब शेल फ्रॉम दिस स्टेज द डी सब शेल बिगिन और यहां से शुरू हो जाती है एफ सब शेल बट एस एफ सब शेल की भी एनर्जी ज्यादा होती है देयर फोर इस वाले पीरियड में जो यट्रियम यट्रियम से कैडमियम तक या इससे आगे भी हम जाएंगे एफ सब शेल प्रेजेंट होती है बट इट इज हायर इन एनर्जी देयर फोर इट इज नॉट फिलर कहीं पे इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है बट व्हेन वी रीच दिस पीरियड सिक्स्थ सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल सिक्स्थ पीरियड सिक्स पीरियड मीन देयर आर सिक्स शेल्स सिक्स शेल्स मीन देयर आर सिक्स सब शेल तो यहां पर क्या हो जाता है एफ सब शेल भी प्रेजेंट होती है और एफ सब शेल इट इज द फोर एफ सब शेल विच गेट्स प्रोग्रेसिवली फिलड अप फ्रॉम हियर यहां से फोर एफ सब शेल फिल अप होनी शुरू हो जाती है मतलब क्या है इस चीज का इस चीज का मतलब यह है वेन वी मूव फ्रॉम यट्रियम टू कैडमियम द नेक्स्ट इमीजिएट एलिमेंट ऑफ यट्रियम इज जिरकोनियम यहां से डायरेक्टली जिरकोनियम आ जाता है जिसका एटॉमिक नंबर फोर्टी है बट जब हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फाइव डी सीरीज में मूव करते हैं तो पहला एलिमेंट इसमें आता है लेंथनम विद एटॉमिक नंबर फिफ्टी सेवन दूसरा एलिमेंट आना चाहिए था इसमें हेफनियम यहां यहां आना चाहिए था दूसरा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर होगा फिफ्टी एट इसका एटॉमिक नंबर है फिफ्टी सेवन सो सेकेंड एलिमेंट हियर शुड हैव बीन विद एटॉमिक नंबर फिफ्टी एट जिसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए था फिफ्टी एट वट इज कॉल्ड एज सीरियम जिसका नाम है सीरियम सीरियम यहां आना चाहिए था बट सीरियम यहां नहीं आता है क्योंकि इस वाले जैसे हमने यहां लिखी इट इज फोर डी वन टू टेन फाइव एस टू इस वाले की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी फाइव डी वन यानी लेंथ नम की कॉन्फ़िगरेशन इट विल बी फाइव डी वन देन इट विल बी सिक्स एस टू इसकी आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी फाइव डी वन सिक्स एस टू तो इसके बाद जो एलिमेंट आएगा इसकी आउटर शेल कॉन्फिग्रेशन होनी चाहिए थी फाइव डी टू सिक्स एस टू बट एक्चुअली वट ये डी सब शेल जो है जब हम इससे आगे मूव करते हैं डी सब शेल की एनर्जी कंपेरेटिवली ज्यादा होती है देन द फोर एफ सब शेल फोर एफ सब शेल से इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और फोर एफ अभी तक खाली थी और यहां से फोर एफ 
फिल अप होनी शुरू हो जाती है सो इट इज फ्रॉम दिस स्टेज लेंथनम से जब हम आगे मूव करते हैं अब टू सीरियम फ्रॉम सीरियम ऑनवर्ड इट इज द फोर एफ सब शेल विच गेट्स फिलड अप और फोर एफ में हमें पता है फोर एफ कंटेन्स हाउ मेनी ऑर्बिटल इट कंटेन्स सेवन ऑर्बिटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन इट कंटेन्स सेवन ऑर्बिटल और पहले ये पूरी सबशल फिल अप हो जाएगी फोर एफ की सबशल फिर उसके बाद आ जाएंगे फिर से फाइव डी में इलेक्ट्रॉन क्योंकि लेंथनम से आगे जब हम मूव करते हैं फोर एफ की एनर्जी कंपेरेटिवली लेसर होती है देन द फाइव डी सबशल सो फर्स्ट फोर एफ विल बी फिल अप देन आफ्टर दैट द फाइव डी विल बी फिल अप बट फोर एफ अगर फिल अप होनी शुरू हो गई तो हम उसको डी ब्लॉक में नहीं रख सकते हैं इट हैज टू बी सेपरेटेड आउट बिकॉज डी ब्लॉक की डेफिनेशन ही यही है दैट इट इज द डी सबशल टू बी द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटरवल बट यहाँ पे फोर एफ में चला जाता है दिस इज वाई जो यहां से यहां तक इसके बीच में आ जाते हैं फोर्टीन एलिमेंटस इन चौदह एलिमेंट्स को अलग कर दिया गया है और उनको मेन फ्रेम ऑफ द पीरियोडिक टेबल से नीचे लगा दिया गया है यहाँ पे विच लॉस्ट फ्रॉम सीरियम अप टू ल्यूटेशियम और इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं लेंथ नाइडस दे आर कॉल्ड एज लेंथ नाइडस सो लेंथ नाइडस एक्चुअली इस पोजिशन को बिलोंग करते हैं दे एक्चुअली बिलोंग टू दिस पोजिशन बट वी कैन नॉट कीप दम हियर अगर हम उनको यहां रखेंगे तो हमारा पीरियड टेबल यहां से भाग जाएगा बाहर निकलेगा इन ऑर्ड टू प्रिवेंट दैट बोर ने क्या किया ही सेपरेटेड दिस दिस एफ ब्लॉक फ्रॉम द मैन फ्रेम ऑफ द पीरियड टेबल इसको अलग कर दिया और नीचे लगा दिया दो रोज ऑफ एलिमेंटस वॉट वी कॉल एज एफ ब्लॉक एलिमेंटस सो लेंथनम इट एटोमिक नंबर इज फिफ्टी सेवन देन उसके बाद ब्रेक लग जाते हैं फॉर हाउ मेनी एलिमेंटस फॉर फोर्टीन एलिमेंटस देन उसके बाद हेफनियम में इलेक्ट्रॉन चला जाता है और हेफनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बन जाती है फाइव डी टू सिक्स एस टू इट्स कॉन्फिग्रेशन बिकॉज इट द एक्चुअल कॉन्फिग्रेशन इज जीनोन it is xenon with a xenon core then we have 4f14 4f14 5d2 6s2 isse pehle wala jo element hai d block mein it is lanthanum but yahan se yahan tak jo beech mein gap aa jati hai then yahan pe hamare paas hai lanthanum lanthanum ki configuration kya hai it is xenon yahan pe iska hota hai xenon then xenon ke baad directly aa jata hai 5d1 6s2 5d1 6s2 तो ये बीच के बीच के ये जो 4f14 और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो f सबशल में चले जाते हैं ये इस लेंथनम के बाद शुरू हो जाते हैं और सीरियम से ल्यूटेशियम तक ये f सबशल में चले जाते हैं उसके बाद जो है हफनियम में इलेक्ट्रॉन जाता है इन द 5d सबशल देयरफॉर यू हैव टू रिमेंबर इन दिस थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज दैट इन बिटवीन द फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज ऑफ एलिमेंट्स देयर आर 14 एलिमेंट्स ऑफ लेंथनाइडस and 14 elements of actinides which have been uh, which have been kept outside the main frame of the periodic table and they have been accordingly named as lanthanides after lanthanum and actinides after actinum or they have been named as f block of the periodic table so this is the classification of uh, the d block elements jaise yahan pe humne likha it will be 3d1 1 to 10 4s2 फोर डी वन टू टेन फाइव एस टू देन यहां पर आ जाएगा लाइक वाइज फाइव डी वन टू टेन सिक्स एस टू यहां पर आ जाएगा सिक्स डी वन टू टेन सेवन एस टू दिस विल बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट सीरीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल और इन्हीं थ्री फोर फाइव सिक्स को हम फिर लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन माइनस वन और इसको फोर फाइव सिक्स सेवन को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन और यही बन जाती है हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एन माइनस वन डी वन टू टेन देन एन एस टू दिस बिकम्स द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल सो रिमेंबर वन थिंग इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है we study them horizontally in the horizontal rows because studying them horizontally is a convenient method to better understand the d block elements because they besides showing trends down the group also show similarities when we move across in the d block of the periodic table number first thing number second thing if we study them vertically in the form of groups then we have to study 10 groups of element which will become rather difficult to avoid that inconvenience we have uh, better studied them or we can better study them if we study them in the form of horizontal rows or and those horizontal rows we call as transition series now we'll uh, move on to the general characteristics of d block element so aapko yaad rakhna abhi tak humne kya padha just introduction definition of d block difference between d block and transition elements 
then we uh, studied their electronic configuration the general electronic configuration then we studied their classification into different series of elements now we will begin our discussion with the um, general characteristics of d block of the periodic table so general characteristics general characteristics general characteristics means what is their general behavior together when we talk of all the elements hum individually we ko study karna hai which elements ko in individual properties ko study karna hai for example what is their magnetic behavior individually what is their uh, color behavior individually what is their uh, other types of compound formation the stable oxidation states wo sab cheeze hum individually bhi study karni hai but here we will first begin our discussion with the general characteristics of the d block of the periodic table inka general behavior kaisa hai number first point you need to remember in this is दे आर ऑल मेटल्स दे आर ऑल मेटल ये सारे होते हैं मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये सब के सब होते हैं मेटल्स मेटल्स मीन्स वॉट दे शो ऑल द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड मेटल जो भी टिपिकल प्रॉपर्टीज होती है गुड मेटल की जैसे आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा दे आर लस्चरस दे आर मेलिएबल दे आर डक्टाइल दे कंडक्ट हीट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एट दे आर जनरली सॉलिड वील मैंशन दे शो दे शो ऑल द ऑल द टिपिकल प्रॉपर्टीज टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ये मेटल्स की सारी टिपिकल प्रॉपर्टीज दिखाती हैं यही होती है मेटल्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज मीन्स दे आर लस्चरस दे आर स्नोरस दे आर मेलिएबल दे आर डक्टाइल दे शो थर्मल कंडक्टिविटी दे शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड दे आर सॉलिड विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं ओनली एलिमेंट ओनली एलिमेंट एच जी एच जी इज ए लिक्विड मेटल इज ए लिक्विड मेटल सिर्फ एलिमेंट जो लिक्विड होता है इट इज एच जी मरकरी मरकरी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था इन द लास्ट लेक्चर जो लास्ट के तीन एलिमेंट होते हैं जिंक कैडमियम एंड मरकरी दे शो क्वाइट डिफरेंट बिहेवियर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डी बुलाव जो बाकी एलिमेंट होते हैं डी बुलाव के उनसे इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है दियर बिहेवियर इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन द अदर मेम्बर्स ऑफ द डी बुलाव द रीजन फॉर दिस इज इनमें कम्प्लीटली फिल डी सब शल होती है और जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बियर इन माइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइज इन द फैक्ट दैट दे हैव इनकम्प्लीट इनकम्प्लीटली फिल डी सबशन इनकी मोस्ट मैक्सिमम ऑफ द प्रॉपर्टीज अराइज कहाँ से होती हैं यू विल स्टडी देम हम पढ़ेंगे उनको क्यों आ जाती हैं इट इज ड्यू टू द डी सबशल पार्शली फिल जो इनके पास डी सबशल होती है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डी ब्लॉक ऑफ द पीरियडिक टेबल जो ये मरकरी का केस है मरकरी में डी ब्लॉक डी सबशल जो है इट इज कम्प्लीटली फिल जिंक में भी फिलड है कैडमियम में भी फिलड है मरकरी में भी फिलड है दिस इज वाई जिंक एंड कैडमियम दे आर सॉफ्ट मेटल्स वो सॉफ्ट होते हैं एंड मरकरी इज लिक्विड मरकरी क्या है लिक्विड है सॉलिड होना किसी सबस्टेंस का एग्जिस्ट करना इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ गेस आपने पढ़ा होगा इन यूर लोअर क्लास दैट इट डिपेंड्स अपॉन द इंट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टुएंट पार्टिकल्स अगर कॉन्स्टुएंट पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपने पढ़े होंगे देर आर टू अपोजिंग फोर्सेज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस वन इज कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर एटोमिक अट्रैक्शन इंटर आयोनिक अट्रैक्शन या इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी इफ इंटर आयोनिक अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज मच मोर देन द थर्मल एनर्जी द सबस्टेंस विल बी अ टिपिकल सॉलिड इफ द इंटर एटोमिक फोर्स इज आर मच वीकर देन द थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी मीन्स फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर या एनर्जी पॉजिटिव बाई द पार्टिकल ड्यू टू टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी अगर वो पार्टिकल की बहुत ज्यादा है किसकी बनस्बत इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के बनस्बत तो ये पार्टिकल इस सबस्टेंस के उड़ जाएंगे हवा में एक साथ जुड़े नहीं रहेंगे सबस्टेंस विल बी ए गेस सबस्टेंस एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ गेस जैसे हमारे पास गेसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड 
हमारे पास ऑक्सीजन गैस है हमारे पास नाइट्रोजन गैस है दियर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक एनफ दैट दे कैन नॉट सस्टेन द रूम टेम्परेचर वो रूम टेम्परेचर है उससे भी लो अगर हम जाएंगे तो वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं दियर फोर दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गेसिस लाइक वाइज तो इन शॉर्ट हम किस कंक्लूजन पे आ गए कि किसी सबस्टेंस का सॉलिड होना लिक्विड होना या गैस होना इट डिपेंड्स अपॉन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन डिपेंड करती हैं अपॉन द नंबर ऑफ अनपीवर्ड इलेक्ट्रॉन जितने बॉन्ड्स पॉसिबल हो सकते हैं जितने बॉन्ड्स बन जाएंगे उतने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे जितने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे उतना जो है सबस्टेंस के चांसेस हो जाते हैं दैट इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लाइक वाइज इन केस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है दे आर टिपिकल सॉलिड वो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग सॉलिड होते हैं इनफैक्ट वी हैव द हाइएस्ट मेल्टिंग और मेल्टिंग और बॉइलिंग एलिमेंट इन दिस डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल बट मरकरी क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड द रीजन द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इन केस ऑफ मरकरी और वीक बिकॉज इसमें डी सबशल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं डी सबशल के इलेक्ट्रॉन मेटल मेटल बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं सिर्फ एस वाले इलेक्ट्रॉन थोड़े से इन्वॉल्व हो जाते हैं इन द मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दो मेटल मेटल बॉन्ड्स आर क्वाइट वीक बॉन्ड्स दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू मेक दिन सॉलिड दियर फोर मरकरी इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड सो रीजन टू वाई मरकरी वॉट यू विल असाइन द रीजन टू द लिक्विड स्टेट ऑफ द मरकरी इट इज द इंटर पार्टिकल द इंटर एटोमिक अट्रैक्शन बिटवीन द मरकरी एटम इट इज क्वाइट वीक बिकॉज डी सब शेल डेक पार्ट इन मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन सो हमने पहला करेक्टर क्या पढ़ा दे शो ऑल द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ये सारी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं मेटल्स के एंड नंबर सेकंड थिंग नंबर सेकंड प्रॉपर्टी जो आप इसमें याद रखेंगे दे आर दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर is less than s block elementals their electro positive character is less than s block elementals but more than d block elementals more than p block elementals इनका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर यू माइड बी नोइंग इट इज द टेंडेंसी टू थ्रो आउट द इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी to give its own electron to some other atom kisi aur element ko apna electron de dena that we call as electro positive character uh, or it is the tendency to develop the positive charge so hame pata hai ki s block ke elements ki sabse zyada tendency hoti hai to lose their electrons due to their huge size low ionization energy bilkul isi tarah se इन वाले एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टी रहती है हमेशा टू लूज इलेक्ट्रॉन ये हमेशा कोशिश करते हैं टू थ्रो आउट दियर इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना एंड दे फॉर्म टिपिकल आयोनिक कंपाउंड जैसे ऑक्साइड्स इनके होते हैं वी हैव आयरन ऑक्साइड इन द प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन ऑक्स इन द प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट वी हैव कोबाल्ट ऑक्साइड वी हैव क्रोमियम ऑक्साइड दीज ऑल ऑक्साइड आर फॉर्मड बाय आईदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट अगर शेयरिंग भी शेयरिंग भी होगी तब भी फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज रहती हैं ऑन द मेटल आयोन मेटल एटम पे तब भी फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज रहती हैं दिस मीन्स दैट दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर दे लव टू लूज द इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन हमेशा देने की कोशिश करते हैं बट इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर एस ब्लॉक से कम होता है दिस इज सिंपल अंडरस्टैंडेबल यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट बिकॉज एस ब्लॉक जो होता है जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज तो ये बीच में आ जाते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर एस ब्लॉक का होगा उसके बाद डी ब्लॉक का और सबसे कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर होगा दिस पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल सो वी हैव रिटर्न दैट दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इज लेस देन एस ब्लॉक बट मोर देन दी ब्लॉक नंबर थर्ड थिंग दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है इनफैक्ट इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मेटल्स में तस्वर किया जाता है मेटल्स में इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है फॉर एग्जाम्पल वी टॉक ऑफ 
टंगस्टन इट इज द हाइएस्ट मेल्टिंग मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसी का होता है इट इज नियरली थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड कैलोरी इसी के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है दिस मीन इज दैट दे हैव हाइएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सो नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप इनमें याद रखेंगे इट इज दे हैव दे हैव हाइएस्ट दे हैव हाइएस्ट हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और रीजन क्या है इसके लिए द रीजन फॉर हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इज स्ट्रेंगथ स्ट्रेंगथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड्स स्ट्रेंगथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड्स इन दम रीजन इस हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए होता है स्ट्रेंगथ ऑफ द मेटलिक बॉन्ड्स इन दम इनमें जो मेटल बॉन्ड्स होते हैं मेटल मेटल बॉन्ड्स आपने पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इनमें से एक टाइप आ जाता है मेटल मेटल बॉन्ड और मेटल मेटल बॉन्ड्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज द आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दियर फोर ये मेटलिक बॉन्ड्स की प्रेजेंस की वजह से इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है और ये मेटलिक बॉन्ड्स इनमें इतने स्ट्रांग क्यों होते हैं दिस इज आल्सो ड्यू टू पार्शियली फिलर डी सबशल जो इनमें पार्शियली फिलर डी सबशल होती है फॉर एग्जांपल वी टॉक ऑफ किसी भी एलिमेंट हम बात करेंगे से फॉर एग्जांपल क्रोमियम की हम बात करेंगे वी टॉक ऑफ क्रोमियम क्रोमियम इज एन एलिमेंट विद एस इट्स आउटर शल कॉन्फिगरेशन इज थ्री डी फोर फोर थ्री डी फोर फोर एस फोर एस टू यहाँ पे जो है एक चीज हम भूल गए दैट इज द एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनशाला वो भी हम पढ़ेंगे सम एलिमेंट्स इन दिस शो एनॉमलस आपने एलेवेंथ में पढ़ा होगा एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए कुछ एलिमेंट्स दिखाते हैं क्योंकि उनको उन एलिमेंट्स को ये जो है अपनी सबशल या तो एग्जैक्टली फिलअप करनी होती है या कम्प्लीटली फिलअप करनी होती है क्योंकि एग्जैक्ट जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लीड्स टू स्टेबिलिटी इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट वी कॉल एज एक्सचेंज एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जी का निकल जाना सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का बन जाना एग्जैक्टली हाफ फिलर कॉन्फिग्रेशन बन जाना दैट कैन बी एट टाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एनोमलस मीनस विच इज अदर देन द एक्स so this is our chromium uh, this chromium has atomic number 24 its configuration is 3d4 4s2 to hum baat kar rahe the about the anomalous electronic configuration anomalous electronic configuration mean is which is other than the expected configuration to yahan pe kya hum likh sakte hain its configuration is like this the expected configuration it is 1 2 then we have 3 4 and 5 these are the five uh, orbitals present in the d sub shell 3d sub shell then each of these orbitals they contain one electron because configuration is 3d4 and we have two electrons in this subshell it is 3 4s2 then we say this is the expected configuration and on this configuration kya hota hai ye is subshell ki taraf jab hum nazar dalte hain 3d4 ki taraf to we say see that one of the orbitals is empty ek orbital mein electron nahi hota hai when some orbitals are filled some are empty we call that type of configuration as yeah that their type of distribution of electrons as unsymmetrical distribution of electrons and unsymmetrical distribution is not preferred in nature and it's you you might have heard the generalization that nature loves symmetry similar thing happens in case of electronic configuration is yeah in other cases when we talk of science in general that nature loves symmetry here also nature loves symmetry and it tries to have the symmetrical electronic distribution symmetrical electronic distribution can be achieved if one of the electrons from this 4s subshell it gets promoted into this level since we know that in ki energy nearly same hoti hai so it hardly matters whether electron has got promoted from this to this or this to this in order to achieve stability they can be at this part this they can be at this much of energy because yahan pe isse zyada energy fir baad mein release ho sakti hai that we call as exchange energy so in order in order to get the symmetrical electronic distribution the electronic distribution of chromium gets changed from 3d4 4s2 to 3d5 4s1 this becomes the exact electronic configuration or the anomalous electronic configuration of chromium so in short anomalous configuration hum phir se padhenge why some element show different electronic configuration hum baat kar rahe the 
about the metallic bonds. We are talking about the metallic bonds. Metallic bonds ki jab hum baat karte hain, we know that metallic bonds are formed uh, by the metals because of their highly electropositive nature. Jo unka bahar ka electron hota hai, it can easily dislodge from the atom. Ye easily atom se bahar nikal sakta hai. What happens? It results in the formation of positively charged kernel. We know that this is our atom with central nucleus. This is the outermost electron. It can get easily dislodged. It can remain ये हमारा एटम है ये से फॉर एग्जांपल दिस इज अ कर्नल और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ सकता है इट कैन इजीली गेट आउट ऑफ द एटम ये एटम से बाहर निकल सकता है इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दिस एटम गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कर्नल कर्नल मींस व्हिच इज एन एटम लेस देन एन इलेक्ट्रॉन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसमें बाहर निकले होंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर जो अंदर रहता है व्हाट वी कॉल इन इन ऑर्गेनिक आयोनिक कंपाउंड कैटायन वो कैटायन को हम यहाँ पे बोलते हैं कर्नल इनकेस ऑफ मेटल इनकेस ऑफ मेटलिक बॉन्डिंग जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है दे और इजिली अट्रैक्टेड बाय द सराउंडिंग न्यूक्लियर इसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया होगा यहाँ पे और एक सराउंडिंग कर्नल होगा जिसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा वट हैपनल दीज इलेक्ट्रॉन आर इजिली एक्सचेंज बिटवीन दीज एट कर्नल ये कर्नल इस इलेक्ट्रॉन को इस फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते रहते हैं एंड दिस रिजल्ट इन द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू दिस विल रिजल्ट इन द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू दिस विल रिजल्ट इन द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन दिस एंड अदर न्यूक्लियर सो वट है This mutual attraction we call as uh, metallic bond. So this metallic bond, the strength of this metallic bond depends upon the availability of these electrons. How many electrons? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हम फ्री कर सकते हैं इन ए मेटल आइटम वो कितने अवेलेबल हैं अनप्योर इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल हैं इन द आउट मोस्ट शेल दे एक्चुअली गेट इन्वॉल्व इन द मेटलिक बॉन्ड फॉर्मेशन सिंस वी नो दैट यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अवेलेबल रहते हैं फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ दिस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फाइव इलेक्ट्रॉन्स ये भी बाहर का शेल ये भी बाहर का शेल सो फाइव इलेक्ट्रॉन्स आर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन देयरफॉर व्हाट हैपेंस it will lead to the formation of strong metallic bonds so this strong metal bond formation becomes responsible for high melting points for high melting boiling boiling points or five for high hardness for the hardness of these metals of the periodic uh, this d block of the periodic table so their high melting boiling points can be attributed to their higher tendency of forming strong metallic bonds another uh, very important property uh, very important general characteristic of these d block elements is jo isi ke related hai it is their high uh, ionization energy high ionization energy then s block elements then s block but lower than p block ye bhi aapko inka important character ek yaad rakhna hai that in the ionization energy aapko pata hai ionization energy is the amount of energy that is required to release the outermost electron the low to release the loosely bound electron from an isolated gaseous atom we call that as ionization energy and this ionization energy is directly proportional to electropositive character jitna electropositive inversely proportional jitna electropositive character zyada hoga ionization energy utni kam hogi jitna electropositive character kam hoga ionization energy utni zyada hogi in other words it is directly proportional to the atomic uh, inversely proportional to the atomic size jitna atomic size zyada hoga ionization energy कम होगी जितना एटॉमिक साइज कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी देयर फोर इन केस ऑफ एस ब्लॉक एस ब्लॉक व्हिच हैव द लार्जेस्ट साइज्ड एटम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल जिनमें जो है बड़े साइज के एटम्स होते हैं नंबर फर्स्ट थिंग नंबर सेकंड थिंग दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दे लव टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स दे ऑलवेज शो अ पॉजिटिव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स देयर फोर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है बट बी ब्लॉक की इनसे थोड़ी सी ज्यादा होती हैं एस ब्लॉक से थोड़ी सी ज्यादा होती हैं बट पी ब्लॉक से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है पी ब्लॉक में हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं हम कितनी भी एनर्जी सप्लाई करेंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वी टॉक ऑफ हेलोजन फ्लोरिन की हम बात करेंगे फ्लोरिन डजेंट बिकम एफ पॉजिटिव ये एफ पॉजिटिव नहीं बन पाता है नहीं बन सकता है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज tightly held and we do not have that much of energy that we can supply in order to uh, dislodge in order to remove an electron from the fluorine atom so ionization energy in ki s block ke muqable mein is कम हो कम ज्यादा होती है बट पी ब्लॉक के मुकाबले इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज दियर टेंडेंसी टेंडेंसी 
to show variable or multiple oxidation states you actually do alag alag terms hai but i am writing them uh, collectively over here multiple oxidation states inki tendency rehti hai that they can show multiple oxidation states multiple oxidation state oxidation state uh, we know that it is the uh, uh, positive or negative charge that an atom acquires or appears to acquire in a in a molecule in a compound jab bhi wo compound banata hai to us pe kitni positive negative charge appear ho jati hai or it tends to appear in that very uh, atom in the compound form uh, that we call as the oxidation state usko hum bolte hain oxidation state us oxidation state ki tendency tendency jo hai in d block uh, elements ki they show variable oxidation states means they do not rely upon only one oxidation state since we know that variable oxidation states se kyon dikhate hain because they have more than 1 2 3 electrons available in available electrons bahut sare hote hain jo baaki ke elements hain for example p block ke bhi to variable oxidation states dikhate hain but if we talk of s block elements s block ki hum baat karenge we talk of sodium sodium ke outermost shell mein jo hai ek hi electron present hai so sodium wali family jo sodium wala group hai ya group second of the periodic table they show only one oxidation state that we call as group oxidation state wo plus 1 hota hai alkali metals ke liye plus 2 hota hai alkaline earth metals ke liye because उनमें जो है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और उतने इलेक्ट्रॉन्स देने से उनको स्टेबिलिटी मिल जाती है बट यहाँ पे जो है ये वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है इनमें दो शेल अवेलेबल है इनमें बाहर की शेल भी अवेलेबल है वट वी कॉल एज एन एस शेल उसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं देर फोर दे कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस टू ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं क्योंकि इनका जो बाहर का शेल है इट इज एन माइनस वन डी वन टू टेन दैट इट इज एन एस टू दे कैन गेट दीज टू इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन अगर ये वाले दो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया फॉर एग्जाम्पल वी हैव आयरन इट कम्बाइन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म से फॉर एग्जाम्पल एफ ई ओ इसने बनाया एफ ई ओ आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड इसको हम बोलते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा प्लस टू बिकॉज ऑक्सीजन इज ऑलवेज माइनस टू the oxidation state of iron is plus 2 plus 2 means it is these two electrons which have got involved in bond formation ye do electrons ne bonding mein hissa liya iron ne dikha diya oxidation state of plus 2 but iron oxygen ke sath milke bana sakta hai Fe2O3 what we call as ferric oxide isko hum bolte hain ferric oxide ye ferric oxide bhi bana sakta hai ferrous oxide bhi bana sakta hai aur jab hum yahan pe oxidation state dikhate hain iron ka it is 32s or 6 23s or 6 which means it is plus 3 aur oxygen hota hai minus 2 to ye plus 3 ka oxidation state hai iron ka this plus 3 oxidation state can arise only if besides these two electrons one of the electrons from d sub shell gets involved agar in mein se ek electron involve ho jayega besides these two electrons then it will lead to the formation of fe2o3 then only iron can show plus 3 oxidation state so iron shows plus 2 as well as plus 3 that we call as multiple oxidation state usi ko hum bolte hain multiple aur inke oxidation states bahut range tak vary karte hain wo hum aage padhenge hame padhna hai oxidation states alag se hame padhna hai in the trends in their this uh, physical and chemical properties on mein hum oxidation states ke mutalliq padhenge filhal ke liye aap yaad rakho they can show oxidation states ranging from plus 2 to plus 8 ye plus 2 se plus 8 tak oxidation states dikha sakte hain this is our manganese mno mno manganese oxide ya manganese monoxide jo ye manganese monoxide hai isme manganese ka oxidation state hota hai plus 2 oxygen is minus 2 this manganese can also form एम एन टू ओ थ्री इट कैन ऑल्सो फॉर्म एम एन टू ओ थ्री थ्री टू जार सिक्स टू थ्री जार सिक्स इट विल बी प्लस थ्री इट कैन ऑल्सो फॉर्म एम एन टू ओ सेवन ये यहां तक भी जा सकता है इट मीन्स दैट इट इज सेवन टू जार फोर्टीन टू सेवन जार फोर्टीन इट इज प्लस सेवन मीन्स मैग्नीज कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस टू प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन सो दीज वी कॉल एज मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वी स्टडी दीज डेम इंडिविजुअली हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाने की सलाहियत रखते हैं अब कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है विच ऑफ दर ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और विच ऑफ द 
ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिपेंड कर रहा है अपॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट डिपेंड्स अपॉन द रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअली वी विल बी स्टडीइंग दैट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स फिलहाल के लिए आप याद रखो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीस डी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट यू मस्ट बियर इन योर माइंड इट इज देयर टेंडेंसी tendency to form colored compounds tendency to form colored compounds inki hamesha tendency rehti hai that they form colored compounds ye colorful compounds banate hain many of their compounds we see around us they are color colored glasses jo hamare paas hote hain the films that are present on them on those glasses they are made from the chromium oxides isi tarah se jo hamare smartphone ho smartphones hote hain smartphones par d block elements ke compounds present hote hain inke display par the colorful world that we see in our mobile phones in our smartphones it is the result of these d block elements and also the f block elements therefore they have a high tendency of forming colored compounds so ye colored compounds banana bhi depend karta hai upon their d subshell inke d subshell mein wo free electrons jo hote hain wo partially filled d subshell jo hoti hai it is responsible for their colored compounds remember partially filled ki importance itni zyada hai agar hum zinc ki baat karenge its configuration is d10s2 3d10 4s2 isko hum aise bhi likh sakte hain d10s2 hum mercury ki baat karenge its configuration is d10s2 हम कैडमियम की बात करेंगे इट इज कॉन्फिगेशन इज डी टेन एस टू तीनों के कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर कलरलेस ये जब भी कंपाउंड्स बनाते हैं नंबर फर्स्ट थिंग यू मस्ट बियर इन माइंड ये सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं प्लस टू जिंक सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है प्लस टू मरकरी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है प्लस टू कभी कभी एक्सट्रीम कंडीशन में प्लस फोर तक जा सकता है जैसे हमारे पास एच जी एफ फोर है बट नॉर्मली इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस टू कैडमियम शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस टू This means that they do not have a tendency to show variable oxidation states. ये तीन एलिमेंट जो तभी इनको कहा जाता है दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट दे आर डी ब्लॉक बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो नो वेराइटी नो वेरिएबिलिटी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट और इनके कंपाउंड जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं कलरलेस जिसको हम बोलते हैं देर कंपाउंड आर कलरलेस जिंक ऑक्साइड कलरलेस इनके कंपाउंड जो होते हैं कलरलेस अब जिंक ऑक्साइड में कभी कभी कलर आ जाता है दैट इज ड्यू टू वो आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा है इनफैक्ट यू हैव स्टडीड दैट इन द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री दैट वी कॉल एज क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्रिस्टल डिफेक्ट्स में आपने पढ़ा होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट मेटल डिफेंसी डिफेक्ट उनकी वजह से इनमें वो कलर वगैरह आ जाता है अदरवाइज दे आर कलरलेस दे आर कलरलेस सो वी से दैट दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड और कलर्ड कंपाउंड भी कहां से आ जाते हैं दे अराइज आउट ऑफ द पार्शली फिलर डी सब शेल वो भी हम इनशाला आगे पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पहले याद रखने हैं फिर हम इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिविजुअली इंडिविजुअली एक एक कैरेक्टर को अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज इट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस एंटायर दिस ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री इंटायर दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो आपको आगे जाके पढ़नी है दैट विल कॉल कॉल एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है या इसी तरह से उससे आगे आप जाएंगे ऑर्गेनो मेटलिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है इस केमिस्ट्री के टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट केमिस्ट्री यू मस्ट हैव गुड बेसिस ओवर हियर यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आना चाहिए एंड वी विल इनशाला डील विद दम इंडिविजुअली देन नेक्स्ट कलर्ड कंपाउंड्स भी ये बनाते हैं मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये बनाते हैं और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज दियर दियर एटम्स दियर दियर एटम्स या आयोन की हम बात करेंगे एंड दियर कंपाउंड एंड दियर कंपाउंड दियर एटम्स एंड दियर कंपाउंड दियर एटम्स एंड दियर कंपाउंड आर मोस्टली दियर एटम्स एंड दियर कंपाउंड आर मोस्टली पैरा मैग्नेटिक और मोस्टली पैरा मैग्नेटिक पेयर इन माइंड दे आर मोस्टली पैरा मैग्नेटिक इन नेचर इनके कंपाउंड इनके एटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं पैरा मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिज्म आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक बिहेवियर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पैरा मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म इन जनरल इट अराइज आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन वेदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट और नॉट इफ इलेक्ट्रॉन्स आर अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट द सबस्टेंस विल बी मैग्नेटिक इट विल बी पैरा मैग्नेटिक इट विल बी फेरो मैग्नेटिक इट विल बी एंटी फेरो मैग्नेटिक और समथिंग लाइक दैट बट इफ 
all the electrons in a substance are pure, the net magnetic moment will be zero and the substance will be diamagnetic in nature. Wo substance feebly repel ho, repel in the external magnetic field, it will not be attracted towards the external magnetic field. But these uh, metals, these elements of the D block, they are attracted towards the external field, their compounds are attracted towards the external field. The uh, paramagnetic nature in these metals or their compounds, it also arises out of the uh, D subshell. D subshell is responsible. D subshell. D subshell is clearly responsible. Now, D subshell B, jab partially filled hogi. This D subshell, it must be partially filled. Number first thing, number second thing, it must contain unpure electrons. This means unpure electrons present on a For example, zinc, it is D10 configuration. No unpure electron present, therefore diamagnetic. We talk of, for example, scandium. Scandium ki hum baat karenge. Is ki configuration kya? It is D1, S2. Is, uh, we can write it like this. Is kong I say orbitals ki surat mein lik sakte hain. One electron, one, two, three and four. They are all empty. Sirf ek electron, three D subshell mein present hai. Then we have four S over here, one above, one below. Sipin up, sipin down, cancel each other. Net magnetic moment is zero. And this will be showing a net magnetic moment. Ye unpure electron jo hai, it will have a net magnetic moment directed in a particular direction under the influence of external magnetic field. So it will be paramagnetic to the tone of one. But but the problem is that if this scandium gets converted into SC plus 1, agar plus 1 may convert, plus 3 may convert ho jayega, plus 3 may, it, if it gets converted into SC plus 3, if it gets converted into SC plus 3, means it loses these two electrons, it loses one electron over here. Ye two electrons bhi kho dega, ye bahar nikalega, ye ek electron bhi bahar nikalega. Tabhi is pe plus 3 charge jayegi, because charge tab aati hai, jab electron is bahar nikalte hai, positive charge. So it will acquire positive charge once it loses D1 and S2 electrons. Agar is ne electron is lost kiye, na yaha pe electron, na yaha pe electron, is se andar wali jo electron is hai, what we call as core configuration, wo saare ke saare period hai, net magnetic moment is zero. Therefore, secondium in the plus 3 oxidation state will be diamagnetic. Ye yaha pe ho jayega, diamagnetic. Yaha pe ye kya tha? Paramagnetic. Here it was paramagnetic due to presence of one pure, uh, unpure electron. Our teacher used to say, uh, our, uh, jo humare sab se khas teacher hai, sab se khas ustad hai in this chemistry, uh, woh kehte the, it is paramagnetic to the tone of one, which means that it is paramagnetic due to presence of one unpure electron. So this unpure electron is responsible for the paramagnetic nature of scandium. And this unpure electron, if it is removed, it will become diamagnetic. Ye ban jayega diamagnetic. Isse bhi hume aage padna hai the magnetic behavior of transition elements and their compounds. Ye bhi hume aage padna hai. Or ek, I guess the most important property of these D block elements is their ability, ability to form coordination complexes. Ability to form coordination complexes. Ability to form coordination complexes. In ki or ek sab se khas khususiyat hoti hai that they have a tendency to form coordination complexes. Aapne padha hoga that covalent bonds are of two types. One is normal covalent bond, other is coordinate covalent bond. Coordinate covalent bonds wo wala bond hota hai jisme contribute karta hai to the covalent bond ek hi. Do mein se, do atoms honge, do groups honge. Unme se ek hi karta hai contribute but shear dono kha karte hai. Means hota ek hi ka maal hai but usko mil bond ke dono khate hai. This means that uh, us wale bond ko hum bolte hai coordinate bond. Or coordinate bonds jo hote hai they are present in these complexes. What we call as coordination complexes. For example, yaan pe hum sirip ek example denge. Inko hum explain aage karenge. We have a complex like this. This is Cu. Then we have say for example NH3 whole 4 then we have Cl2 over here. This is a coordination complex with us. Yeh humare paas yehi shape sauti hai coordination complexes ki. Yeh humare aage padna hai coordination chemistry ek separate uh, unit hai aapke is 12th class mein. Here what I am going to tell you this complex it is called as coordination, coordination complex. Uh, this complex contains a copper atom. Uh, copper ion which is a central ion. Jo central metal ion hota hai. Or iske around hota hai char ammonia groups. These ammonia groups have donated, have contributed their lone pairs. In honi aapne lone pair dal diye hain in the empty orbitals of copper. They have 
put their lone pairs in the empty orbitals of carbon, copper, due to which this ammonia has developed a coordinate covalent bond with copper. This is copper, this is ammonia over here, it has uh, donated its lone pair into the empty orbital of copper, ammonia over here, then we have ammonia over here, then likewise we have ammonia over here. These are our four ammonia uh, groups, our four ammonia molecules which surround the copper. Jo copper ke erad gerad hote hain, aur copper ne do electrons lose kiye hain already. Koun se wale? Bahar ke wale. Wo 4s2 wale electrons. Wo kis ko de diye hain? Wo chlorine ko de diye hain. Chloride ions ne unko pick up karke bana liya hai Cl negative. This is why we have two Cl negative ions here and we have this complex ion here. Aur is complex ko hum naam de sakte hain. It is called tetraamine copper chloride it is called the tetraamine copper chloride is is agar hum is chloride ko bhool jayenge isi ion ko naam denge iske upar hote hain plus 2 ye wale plus 2 yahan pe so yahan pe aapne dekha that this is our coordination complex isko hum bolte hain coordination complex isme isko hum naam kaise de sakte hain it has two units of positive charge on this copper through these two units of positive charge means it has donated two electrons which are picked up by two chlorine atoms got converted into chloride ions developing an ionic type attraction between these two uh, that means it has donated two electrons and it has picked up two electrons beside as this beside as this these ammonia molecules they have deposited their lone pairs into the empty vacant orbitals of this copper ion this has resulted in the formation of coordinate bond between these two yahan se bhi ek coordinate bond yahan se bhi ek coordinate bond yahan se bhi ek aur yahan se bhi ek coordinate bond means four coordinate bonds ban jate hain and we call such types of compounds as coordination complexes isko hum naam kaise dekh sakte hain ye hum padhenge aage it will be tetraamine copper chloride it will be tetraamine copper chloride hum nomenclature iska padhenge what are the rules of naming coordination complexes यहां पे यहां पे भी हम अगर से फॉर एग्जांपल हमने इसको डिसॉल्व किया तो ये ब्रेक डाउन होता है ये आयन अलग होता है ये दो आयन बाहर के आयन अलग हो जाते हैं इट विल फॉर्म दिस आयन इट विल बी कैरिंग टू यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड वी कैन नेम इट इट विल बी टेट्राएमाइन कॉपर टू पॉजिटिव इट विल बी टेट्राएमाइन कॉपर टू पॉजिटिव आयन एंड दीस आर द टू क्लोराइड आयंस इन शॉर्ट दे हैव अ हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इनके मतलब हमें पढ़ना है बिकॉज़ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर हाईली इंपॉर्टेंट for example cisplatin is a coordination complex which is an anti cancer drug likewise we have uh, we uh, take into consideration the hemoglobin which is uh, of course our blood pigment which gives red color to our blood it is also a coordination complex of iron we talk of uh, this uh, chlorophyll it is a coordination complex of magnesium doh uh, and alkaline earth metal but it also has a tendency to form coordination complex likewise calcium is another alkali metal which can form coordination complexes Uh, like calcium EDTA complex which has high medicinal values so these coordination complexes they are a property of most of the times d block elements and also f block elements but sabse zyada d block elements ke coordination complexes dekhe gaye hain and these coordination complexes are highly important their chemistry is quite interesting and they provide a as with some efficient catalysts wo hum aage padhenge catalytic properties they are very efficient catalysts as well isko hum aage inshallah explain karenge what are coordination complexes how are they named what are their properties how they assume different types of geometries and then of course the isomerism in coordination complexes then next very important property is their catalytic properties catalytic properties catalytic properties means these are the tendencies tendencies of certain substances to act as catalysts means they enhance the rate of the reaction they provide with some us with some least energetic alternative pathway kabhi kabhi jo hai kisi koi energy koi reaction complete karne ke liye hame bahut zyada time lag sakta hai ya bahut zyada energy ki zarurat pad sakti hai catalysts kuch aise substances hote hain for example biological catalysts hamari human body mein present hote hain they are excellent catalysts jis guza ko gantu gantu lag sakte hain hazam hone ke liye digest hone ke liye it gets digested in few hours ye jis jis ko din lag sakte hain digest hone ke liye it gets digested in few hours due to presence of due to excellent work of the catalysts likewise jo ye transition elements hote hain they are excellent catalysts for example we have platinum it is an excellent catalyst we have iron of course we have molybdenum most of the time is used as promoter of the catalysts we have likewise 
uh, nickel it is used as an excellent catalyst likewise we have many more catalysts which enhance increase the rate of the reaction the rate of the reaction increase kar dete hain why they act as catalysts in ki kya khas baat hai ye catalyst act karte hai again the de subshell ye bhi de subshell ki wajah se hain and also their property to their tendency to show variable oxidation states they can flip flop between different oxidation states ye jump kar sakte hain plus 2 se plus 3 plus 2 se plus 4 plus 2 se plus 6 plus 6 se plus 3 Plus seven से plus two, plus seven से plus five, they can flip flop between different oxidation states. एक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर गए, plus two oxidation state से plus three बना दिया. दूसरी जगह पहुंच गए, तो plus थ्री से वापस प्लस टू आ गए और वो सब्सटेंस को वहीं पे छोड़ दिया जैसे हमारा हीमोग्लोबिन काम करता है ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन की है ये भी इसी की वजह से है बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू वेरी दियर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड दिस वेरिएशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स एनेबल इज दैम एंड दे एक्ट एज एक्सिलेंट और एफिशियंट कैटलिस्ट सो दे आर यूज एज एफिशियंट कैटलिस्ट देन नंबर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दीज ट्रांजिशन एलिमेंट इज alloy formation alloy formation you might have studied uh, what are alloys they are actually solid in solid type solution solid in solid type solutions solid in solid type solutions are called as uh, alloys when one solid it gets dissolved into other solid that we call as alloy yahan pe solvent bhi solid hoga solute bhi solid hoga aapne padha hoga solution chemistry mein we call them as solid in solid type solutions and alloy formation is an example of solid in solid type solution so we are studying about they have an excellent they have a high capacity of forming alloys ye alloys bhi bana sakte hain they can form solid and solid type solution which means that agar hum do metals ko melt karenge transition elements ke do metals ya transition element aur kisi aur block ke element ko melt karenge which has comparable size with the uh, atoms of the transition element and then mix up these two melts and then allow them to solidify they will result in the formation of a solution of a solution that solution we call as alloy jaise hamare paas steel hai steel is an alloy jaise hamare paas isi tarah se brass hai it is an alloy bronze hai hamare paas solder which is used in the welding it is an alloy aur ye alloys uh, ki ki banane ki tendency transition elements ki sabse zyada hoti hai they have the highest tendency of formation of these alloys and uh, the reason for this uh, high tendency of forming the alloys is that उनके जो इन ट्रांजिशन एलिमेंट वेन यू लुक एट जब हम इनके एटॉमिक साइज पढ़ेंगे वेन यू लुक एट दियर एटॉमिक साइज दे हैव कंपरेबल एटॉमिक साइज उनके एटॉमिक साइज में उतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं होती है मीन एक एटम इतना होगा तो दूसरा एटम इतना होगा नो दे हैव कंपरेबल एटॉमिक साइज इनका एटॉमिक साइज थोड़ा सा वैरी करता है देर फोर इजिली इजिली अगर से फॉर एग्जाम्पल ये एक सबस्टेंस है ये आयरन है से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दूसरा सबस्टेंस है इट इज मैग्नीज मैग्नीज का एटॉमिक साइज नियरली सेम है एज दैट ऑफ आयरन मैग्नीज का एटम इजिली रिप्लेस कर सकता है और आयरन की एटम आयरन एटम की जगह को ले सकता है विदाउट कॉजिंग डिस्टॉर्शन इन द क्रिस्टल सिस्टम ये क्रिस्टल सिस्टम को तबाह नहीं कर सकता है ये क्रिस्टल सिस्टम को खराब नहीं कर देता है बिकॉज दे हैव नियरली सेम साइज दे आर फोर दे कैन दे कैन बेटर फॉर्म द एलॉयज देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिटी बाकी मेटल्स की बिनस्बत ये एलॉयज जो है इनके एलॉयज इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है इनकी जो है टेंसाइल स्ट्रंगत ज्यादा होती है इनकी स्ट्रंगत इन जनरल ज्यादा होती है द एलॉयज देट आर फॉर्म आउट ऑफ दीज डी ब्लॉक एलिमेंट देन रीजन क्या ये आके रखेंगे आपको एलॉय फॉर्मेशन के लिए रीजन क्या है बिकॉज दे हैव कंपरेबल एटॉमिक साइज दे हैव दे डू नॉट हैव ह्यूज डिफरेंसेस इन एटॉमिक साइज देन लाइक वाइज नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड आपने पढ़े होंगे सोल्यूशन केमिस्ट्री में सबस्टिट्यूशनल सॉलिड These are also called as substitutional solids. ये वाले भी होते हैं substitutional solids. Alloy formation जो होती है interstitial compounds. Interstitial compounds हमें पता है जब भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है वेन एवर ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्मड वट हैपन द एटम्स ऑफ द कॉन्स्टूंट प्रेजेंट इन दैट क्रिस्टल सिस्टम दे गेट अरेज इन सच ए वे दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड एंड लीस्ट ऑफ द स्पेस रिमेन इज अनऑक्यूपाइड दैट वी कॉल एज 
क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल सिस्टम और कैसे कैसे क्लोज पैकिंग होती है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग हेक्सागनल क्लोज पैकिंग फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग क्यूबिक क्लोज पैकिंग दीज आर सम ऑफ द एफिशिएंट वेज ऑफ क्लोज पैकिंग जैसे एचसीपी सीसीपी हमारे पास है एफिशिएंट मींस ऑफ क्लोज पैकिंग बट ये सबसे एफिशिएंट मींस ऑफ क्लोज पैकिंग हो के भी इन क्लोज पैकिंग इसमें भी थोड़ी सी जगह जो है वो खाली रहती है एंड दैट खाली जगह वी कॉल एज वॉइड और दैट खाली जगह वी कॉल एज इंटरस्टिशियल साइट जो वो प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स हैं वो खाली जगह इन मेटल क्रिस्टल क्रिस्टल सिस्टम में होती हैं उन खाली जगहों पे आउटसाइड आउटसाइड फॉरियन एटम्स आ सकते हैं फॉरियन एटम्स फॉरियन एटम्स जिनको हम बोलते हैं फॉरियन एटम्स दे कैन कम they can come and they can occupy these interstitial sites if their size is comparable to the size to the magnitude of the size of this interstitial site site agar ye interstitial site ye void ke size ke barabar us atom ka size hai to wo easily fit ho jayega aur yahan pe aa jayega aur jo wahan pe resulting substance banta hai usko hum bolte hain interstitial compound for example this is a transition element with us ye koi bhi transition element hamare paas hai jiske atoms bade bade hai aur jiske atoms ke beech mein ye khali jagah hai this we call as void yahan se aa gaya hydrogen aur hydrogen is क्रिस्टल के बनते वक्त इसमें डिफ्यूज हो गया और इन जगहों पर बैठ गया इन जगहों पर बैठ गया यहां पे बैठ गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज दीज साइट या फ्यू मोर साइट जैसे हमारे पास होते हैं वर्ड दो तरह के ऑक्टा हाइड्रो वर्ड टेट्रा हाइड्रो वर्ड दीज हाइड्रोजन एटम्स दे ऑक्यूपाई दीज वर्ड वर्ड विल रिजल्ट इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरस्टिशियल कंपाउंड वेर इन सम ऑफ द स्मॉल साइज एटम्स दे हैव ऑक्यूपाइड द वर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ दीज मेटल क्रिस्टल दीज इंटरस्टिशियल सबस्टेंस और इंटरस्टिशियल कंपाउंड इनकी प्रॉपर्टीज भी होती है मुख्तलिफ देन द पेरेंट मेटल पेरेंट मेटल जो प्योर मेटल होता है उनसे इनकी प्रॉपर्टीज में काफी असर आ जाता है इनकी स्ट्रेंगथ कभी कभार बढ़ जाती है इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी स्मॉल और कौन कौन सा आइटम आ सकता है हाइड्रोजन आ सकता है मेटल हाइड्राइड्स बना देंगे कार्बन आ सकता है कार्बाइड्स बन जाते हैं नाइट्राइड्स बन जाते हैं बोराइड्स बन जाते हैं दीज आर ऑल इंटरस्टिशियल सबस्टेंसेज दीज 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 एटम्स दे आर स्मॉल साइज एटम्स दे कैन इजिली फिट इन टू द इंटरस्टिशियल साइड और वर्ल्ड्स दैट आर क्रिएटेड इन द मेटल क्रिस्टल सिस्टम सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन वी आर गोइंग टू डील विद दम इन डिटेल हमें इनको डिटेल से पढ़ना है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फिलहाल के लिए इतना काफी है टुमारो और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी बी स्टडिंग अबाउट द trends in the physical and chemical properties of d block element still then revise these things acche se inko padhe electronic configuration ko acche se padhe har ek ki d star sub shell ko acche se note karke rakhe then only you can understand the upcoming topics till then stay blessed and subscribe to us thank you very much